இப்போ பார்க்க போகிறது என்ன சொன்னால் ஸ்டாண்டர்ட் இன்டர்வல்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் இன்டர்வல்ஸில் நாலு ஃபார்முலாஸ் இருக்குது ஒன்று என்ன சார் அப்படின்னா டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிஎக்ஸ் பை ரூட் ஆஃப் டிஎஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் முதல்ல அந்த நாலு ஃபார்மா எப்படி ஆப் வச்சுன்னு பார்த்துக்கலாம் அந்த நாலு ஃபார்மாலும் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்கல் இருக்கும் டிஎக்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் இருக்கும் இல்லாட்டி ஏ ஸ்கொயர்ட் இருக்கும் அந்த ரெண்டு நடுவில் ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ இருக்கும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவில் ப்ளஸ் மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா அந்த ப்ளஸ் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா டீன் மாற்றிடணும் அது டி டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் சி முன்னாடி என்ன வரணும் ஒன் பை ஏ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளஸ்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எப்படி மாற்றணும் டீனு மாற்றணும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற மூணு ஃபார்முலாவில் நடுவில் என்ன இருக்குது மைனஸ் இருக்குது இந்த மூணு ஃபார்முலாவிலையும் ரூட் உள்ளது ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் ப்ளஸ்ஸில் கூட ரூட் கிடையாது ஆனால் ரூட் உள்ளது ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரூட்டு டினாமினேட்டரில் ரூட் இருந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஃபார்முலா சொன்னால் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் சி அடுத்தது ரூட் இல்லாமல் மைனஸ் மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுக்கு ஏ ஸ்கொயர்டுக்கு நடுவில் மைனஸ் மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன சார் ஃபார்முலா அப்படின்னா லாக் வரணும் இங்கே உள்ளார ஏதோ ஒரு சம்திங் வேல்யூ வரும் அதான் சொல்கிறா பண்ணட்டு அதே மாதிரி இங்கே என்ன வரும் லாக் வரும் ப்ளஸ் சி முன்னாடி என்ன வரணும் ஒன் பை டூ ஏ ஒன் பை டூ ஏ இப்போ இங்கே இருக்க பாட்டு மட்டும் என்ன வருங்கிறப்ப சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஃபார்மா முடிஞ்சிச்சு இப்போ இதில் என்ன இருக்குது எக்ஸு ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இது எப்படி நான் வச்சுனா இது மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு எக்ஸு கீழே என்ன இருக்குது மைனஸுக்கு அந்த மைனஸ் போட்டு கீழே இருக்குது இப்போ எக்ஸுங்கிறது எங்கே இருக்குது மேலே இருக்குது கீழே ஏன்னு இருக்குது இப்போ எங்கே எக்ஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துல மைனஸ் வரணும் இப்போ இங்கே எங்கே எக்ஸ் இருக்குது மேலே இருக்கா கீழே இருக்கா மேலே நியூமினேட்டரில் இருக்குது அப்போ மேலே மைனஸு கீழே ப்ளஸ்ஸு அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது ஏ பை எக்ஸ் எக்ஸ் இங்கே இருக்குது கீழே இருக்குது அப்போ கீழே மைனஸு மேலே ப்ளஸ்ஸு புரியுதுங்களா உங்களோட சொல்கிறாங்க கவனிச்சுங்க இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயரில் இந்த ஸ்கொயரை விட்டுருங்க எக்ஸு மைனஸ் ஏ அதை மட்டும் இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க எக்ஸு பை ஏ எக்ஸு பை ஏ இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க இப்போ இதில் எக்ஸுங்கிறது நியூமேட்டில் இருக்கா டினாமேட்டரில் இருக்கா அப்படின்னு பாருங்கள் நியூமேட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா மேலே மைன எங்கே இருந்தால் இருக்கும் அந்த இடத்துல மைனஸ் இப்போ எக்ஸ் மேலே இருக்கா அந்த மேலே மைனஸ் கீழே ஆப்போசிட் ப்ளஸ் அதே மாதிரி கீழே அடுத்த டேம் ஏ ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் இருக்குது இப்போ ஏங்கிறது மேலே இருக்குது டினாமேட்டர் டிவைட் கீழே எக்ஸ் இருக்குது இப்போ டினாமேட்டரில் மட்டும் தானே இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது அப்போ கீழே மைனஸ் இப்போ மேலே என்ன இருக்கும் இப்போ இது எவ்வளோ இதெல்லாம் எக்ஸு ஏஏ எக்ஸு ஏ அதே மாதிரி இங்கே பண்ணலாம் இங்கே ஏ இருக்கா இப்போ ஏ எக்ஸு ஏ எக்ஸ் இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ இந்த ஃபார்முலா தெளிவாக நான் போச்சுட்டிங்கன்னா இதை வச்சு நம்ம சம் போட்டுக்கலாம் முதல்ல ஃபார்முலா தெளிவாக நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும் எக்ஸாம் நோட்டு சொல்கிறேன் கவனிச்சுங்க ஸ்டாண்டர்ட் டெக்கரேட்ஸில் இந்த நாலு ஃபார்முலா வச்சு தான் டிப்ளமோவில் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இந்த நாலு ஃபார்முலா நான் நான் போச்சுட்டிங்க அப்படின்னா இந்த நாலு ஃபார்முலா வச்சு சம் பார்த்துக்கலாம் இப்போ எப்படி இருக்குன்னா இன்டர்கல் இருக்கும் டிஎக்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும் நடுவில் ப்ளஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் அந்த ப்ளஸ் எப்படி மாற்றுறீங்க டீன்னு மாற்றுறீங்க தட் இஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ முன்னாடி என்ன வரணும் ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் சி நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுக்கும் ஏ ஸ்கொயர்டுக்கும் நடுவில் மைனஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மைனஸில் ரூட் இருக்கா இல்லை ரூட் இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கங்க ரூட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபார்முலா சைன் பஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பை என்ன நான் போச்சுங்க இந்த ரூட் இருந்துக்கு மட்டும் முன்னாடி என்ன வராது எதுவுமே வராது ஆனால் டேனுக்கு முன்னாடி ஒன் பை ஏ இருக்குது லாக்கு முன்னாடி ஒன் பை டூ ஏ இருக்குது லாக்கு முன்னாடி ஒன் பை டூ ஏ இருக்குது நான் போச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ரூட் இல்லாமல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ரூட் இல்லாமல் நடுவில் மைனஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபார்முலா ஒன் பை
ஏ மைனஸ் எக்ஸுன்னு இருக்குது இது அது ஏ மைனஸ் எக்ஸுங்க இந்த மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோ ஏ மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸுங்கிறது கீழே இருக்கிறதுனால கீழே மைனஸ் மேலே ப்ளஸ் இப்போ ஃபார்மு எப்படி எழுதுறீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் இருக்குது ஏ தானே இருக்குது இப்போ இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் போட்ட பிறகு மைனஸ் இந்த சைடு எக்ஸு ஏ எக்ஸு ஏ இங்கே எக்ஸு ஏ இருக்கிறதுனால அது மாதிரி போட்டோம் இங்கே ஏ எக்ஸ் இருக்கிறதுனால ஏ எக்ஸு இப்படி போட்டாச்சு இதுதான் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா வச்சு இந்த சம் அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம்